अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मार्केट स्टाइल खस्ता कचौरी बनाने की रेसिपी इसे आप महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है सिंपल स्टेप्स में ये बनकर तैयार हो जाता है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने ले लिया है करीब दो कप मैदा फिर इसमें डाल दूंगी एक छोटा चम्मच अजवाइन तो थोड़ा सा क्रश करके डालें ताकि इसका जो फ्लेवर है वो मैदे में आ जाए इसके बाद डालूंगी नमक स्वाद अनुसार और देसी घी इसमें डालना है देसी घी डालकर इसे अच्छे से मसलना है जिससे कि जो कोटिंग है वो खस्ता बनेगी तो यहाँ पर तीन टेबल स्पून देसी घी मैं डाल रही हूँ पहले फिर इसे अच्छे से मिक्स करूँगी मैदा जो है एकदम ब्रेड क्रम्स की तरह बन जाएगा और ये बंधने लगेगा तो उतना देसी घी हमें डालना है तीन टेबल स्पून देसी घी डालने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा देसी घी और ले लूंगी और अच्छे से इसे इस तरह से मसलते हुए मिक्स कर लेना है तो ये देखिए ये अभी पूरी तरह बन नहीं रहा है तो इसमें मैं करीब एक टेबल स्पून देसी घी और डालकर अच्छे से मसल लूँगी यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार इसे डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके बाद आप देखेंगे कि मैदा जो है वो बनने लगा है एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी मैदे में आ गई है जैसा हमें चाहिए तो इस तरह से जब ये मैदा बनने लगेगा तो जो कचौरी की कोटिंग है वो एकदम खस्ता बनेगी तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे का नरम आटा गूँथ तैयार कर लूँगी अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी एक चौथाई छोटा चम्मच बेकिंग सोडा तो इससे जो कोटिंग होगी वो खस्ता और साथ ही साथ थोड़ी फुली फुली बनेगी तो और भी ज़्यादा अच्छा हल्का पन आएगा इस कोटिंग में अब यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालना शुरू किया है और नरम आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है आटा गूँथ लेने के बाद इसे करीब मैं 10 मिनट तक रख दूँगी सेट होने के लिए तब तक स्टफिंग तैयार कर लूँगी स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है करीब डेढ़ कप आलू भुजिया तो अच्छे ब्रांड का आलू भुजिया आप यूज़ करें इसमें और इसे ग्राइंडर में डालकर दो छोटे छोटे पल्स देकर थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी बिल्कुल महीन न करें इसे इस तरह से इसे दरदरा ही रखना है बस इसके जो टुकड़े हैं थोड़े छोटे छोटे हो जाएं उसके बाद यहाँ पर एक तवा ले लिया है इस पर मैं डाल दूँगी एक टेबल स्पून साबुत धनिया और करीब दो टेबल स्पून साबुत सौंफ इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा भून लें ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो तो इनको भून लेने के बाद खलबट्टे में लेकर दरदरा कूट लेना है धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूने जैसे ही इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगेगी आंच को बंद करके इसे तवे पर से निकाल लें ज़रूरत से ज़्यादा इसे ना भूने नहीं तो फिर इसका जो फ्लेवर है तो हल्का सा कड़वा हो जाएगा और उतने अच्छे से कचौरी के स्टफिंग में नहीं आएगा अब इसे ठंडा होने के बाद खलबट्टे में डाल कर दरदरा कूट लेना है अब हल्का सा खट्टा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच टाटरी ले ली है इसे भी इस तरह से खलबट्टे में ही दरदरा कूट लूँगी आप इसकी जगह चाहें तो आमचूर पाउडर यूज़ कर सकते हैं अब इस तरह से यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन इसे एकदम धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख दें इसमें मैं डाल दूँगी एक छोटा चम्मच तेल बहुत ज़्यादा तेल इसमें ज़रूरत नहीं है और एक चौथाई कप मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं जैसे बादाम काजू और किशमिश इनको थोड़ा सा सौते कर लें हल्का सा भून लें इस तरह से ताकि अच्छा क्रंचीनेस आ जाएगा अब यहाँ डाल रही हूँ कुछ सूखे मसाले जैसे कि गरम मसाला जीरा पाउडर हींग तीखी वाली लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च चाट मसाला और हल्दी पाउडर इन सारी चीज़ों को पैन में डालकर ड्राई फ्रूट्स के साथ थोड़ा सा भून लें ताकि इसका अच्छा फ्लेवर और कलर आ जाए स्टफिंग में अब यहाँ पर दरदरा कूटा हुआ धनिया और सौंफ टाटरी के पाउडर के साथ यहाँ पर डाल दिया है ड्राई फ्रूट्स में फिर करीब डेढ़ टेबल स्पून मैंने चीनी डाल दी है और यहाँ डाल दिया है दरदरा कूटा हुआ आलू भुजिया तो इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पर नमक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि चाट मसाला यूज़ किया है फिर यहाँ पर आलू भुजिया में भी नमक काफ़ी होता है तो इतना नमक काफ़ी है बैलेंस करने के लिए अगर आपको नमक कम लगे तो थोड़ा सा नमक इसमें डाल सकते हैं अब यहाँ पर ये स्टफिंग बनके तैयार हो गई है इसे मैं एक बोल में निकाल लूँगी और पूरी तरह ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दूँगी उसके बाद हम कचौरियाँ बनाना शुरू करेंगे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा स्टफिंग को ठंडा होने में करीब पाँच मिनट में ये ठंडी हो जाएगी अब मैदे की इस आंटी को एक बार चेक कर लें ये देखिए कितना नरम आटा गूँथ तैयार हुआ है इतना ही नरम आटा चाहिए जिससे कि 
अच्छे से सील हो पाएगा कचोरी तो इस तरह से छोटे छोटे डो बॉल्स बनाकर तैयार कर लें और इसे उंगलियों की सहायता से ही इस तरह से फैलाना है इसमें काफ़ी घी है तो बिल्कुल भी आटा जो है आपके हाथों में नहीं चिपकेगा सूखा आटा इसमें बिल्कुल ना लगाएं नहीं तो कचोरी अच्छे से सील नहीं हो पाएगी फिर इसे फैला लेने के बाद एक छोटा चम्मच जो स्टफिंग हमने तैयार किया हुआ है उसे डाल दूंगी एकदम बीचों पीच और फिर किनारों से इस लोई को बीच में लाकर ऊपर सील कर लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा आटा है उसे मैं निकाल लूंगी और पूरी तरह सील करके पैक कर लूंगी तो इस तरह से कचौरियाँ तेल में बिल्कुल भी नहीं फटेंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना एक सिंगल क्रैक के एक कचौरी बन तैयार हो गई है इसी तरह से मैं सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लूँगी उसके बाद तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया है गैस पर और एकदम मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए कचोरियों को फ्राई कर लेना है बहुत ज़्यादा तेज़ गरम आंच पर कचोरियों को ना फ्राई करें नहीं तो कचोरी जो है अंदर से नहीं पकेगी जिस तरह से हम गुलाब जामुन को मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए बीच बीच में फ्राई करते हैं वैसे ही कचोरियों को भी फ्राई करना है तेल में डालने से पहले इसे थोड़ा सा और रोल करके कचोरियों का शेप ठीक कर लें और तेल में इस तरह से डालते जाएं और ऊपर से भी गरम तेल को डालें कचोरी पर ताकि इसका जो कोटिंग है वो सेट हो जाए उसके बाद कलछी को हल्के हाथों से चलाते हुए अच्छा सुनहरा रंग आने तक कचोरियों को फ्राई कर लेना है तो ये देखिए एकदम जिस तरह से हम गुलाब जामुन को फ्राई करते हैं वैसे ही कचोरीों को फ्राई करना है तो ये देखिए एकदम इस तरह से कचोरियाँ बनके तैयार हो जाएंगी और इनको तेल में से निकाल लेना है आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये कचोरी तो बिल्कुल इसी तरह से सारी कचोरियों को बनाकर तैयार कर लें और अपने चाय के साथ इसे आप परोसें सबको बहुत पसंद आएगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ